Hello guys, ang project natin for this video ay Cheap and Simple Automatic Transfer Switch. Let's go! Ang automatic transfer switch ay automatic na nagsiswitch ng power source. Kaya nga transfer switch eh. Sa mundo ng off-grid solar power, hindi naman lahat ng araw ay maaraw. Kulit no? Maaaraw na hindi maaraw. Sa mga ganong panahon, siguradong hindi tatagal ang magagamit ng solar power. Kaya sa ayaw mo sa gusto mo, kailangan mong kumuha ng power sa Meralco po. Kung ayaw mong matulog ng walang electric fan. Ang project natin ngayon ay simple at murang automatic transfer switch. Ito pala yung first plan ko na tatawagin kong intelligent transfer switch. May LCD ito para ma-monitor yung voltage ng bawat cell ng battery pack ko. Conditional transfer, uh, timer transfer, etc. Kaso, sobrang hirap tsaka komplikado ng ang bala kong gawin. Mukhang 10 years ko pa bago matatapos to. Kaya nag-decide ako na gumawa ng simple version para may magamit na. Bakit nga ba kailangan natin ng ATS o automatic transfer switch? Una, backup power. Para pag ubos na yung baterya mo, pwede ka nang kumuha. Mayroon ka pa rin power na kukupagkukunan. Second, higher load na hindi kaya ng inverter mo. For example, kailangan mong mag-welding na hindi naman kaya ng ano mo, ng inverter mo. So, kailangan mong gumamit ng transfer switch para magamit mo yun. Or, kailangan mong magsaksak ng dambuha lang rice cooker kung may fiesta kayo. O kaya, escalator kung meron ka. <laughs> Take note for is not inverter. Limited pa rin sa inverter power kahit na naka-green mode ito. So, hindi siya magandang gamitin yung, uh, yung automatic transfer switch niya. So, mas maganda gumamit ka ng, ng separate na automatic transfer switch. Tapos pangatlo, maintenance and repair kung kailangan mong i-repair or kailangan mo lang linisan yung loob. So, uh, kailangan mong transfer switch para at least may kuryente ka pa rin habang ginagawa mo to. So, ito yung gagamitin natin relay. So, double pole, double throw, power relay. Rated 30 amps at 250 amp volts AC. So, it means pwede mo siyang gamitin hanggang... 5 kilowatts. So, perfect sa aking setup na uh, 3 kilowatts. Kung gusto mo nang mas mataas pa, meron itong 120 amps version na mabibili. Tapos, ito yung circuit. Super simple. Gagamitin mo lang yung output ng yung solar charge controller para iset kung anong battery voltage siya magsiswitch from inverter to power grid o, or uh, ano rin voltage siya mag-switch from grid power to inverter power. So, pwede mong siyang iset kung kailan mo siya uh, gustong maglipat kung anong voltage. Para magkaroon ka ng idea sa anong nangyayari sa loob, pinuksan ko ito para makita mo yung loob. Meron itong electromagnet na siyang humihila sa iron na nakadikit sa contacts kapag naka-off ang relay dun. Siya kukonek sa pin na para lumipat siya sa kabila. Gumawa ko ng simple illustration para mas malinaw. Pag off ng relay, nakakonect siya sa grid or DU. Pag on naman ng relay, uh, lumilipat naman yung connection niya sa output ng inverter. Ganun lang tsaka simple. Ito naman yung wiring diagram. Uh, yung output ng solar charge controller ay nakakonect sa coil ng relay. Yung compins naman ay nakakonect sa loads or sa output sa bahay mo, sa mga appliance mo. Yung NC pins or normally connected pins ay pupunta sa DU or sa Meralco in our case. Tapos, yung NO or normally open pins ay nakakonect naman sa output ng inverter. Yung manual switch ay para i-force mo yung or i-connect mo sa grid power. Useful ito, for example, kailangan mong gumamit ng welding machine. I-switch mo lang, switch off mo lang yung relay para kumonek siya sa ano sa grid power para makagamit ka ng um, welding na hindi naman kaya ng inverter mo. Pwede ka rin gumamit ng LVD module katulad nito. Kung ayaw mong gamitin yung output ng solar charge controller mo or walang output yung solar charge controller mo, same principle lang naman. Huwag nyo na lang akong tanongin kung paano ito iset. 
kasi hindi pa ako nakagamit niyan. Basta alam ko pwede yan at meron nang gumawa niyan. Or merong mas simple, wala nang isi-set na gagawin or setting na gagawin basta pag namatay yung output ng inverter automatic na ilipat siya sa grid power. Warning lang, siguraduhin mong 220 volts coil version ng relay ang gagamitin mo kung ayaw mong mag happy new year ng maaga so sasa, pwedeng sumabog yung relay mo kung or kumutok or umusok kung maling relay voltage ang ginamit mo para sa mga setting ng charge solar charge controller gumamit ako ng SRME MPPT for this type press and hold lang yung right arrow at para iset at iset mo sa custom settings tapos yung equalize, boost at float ay depende sa battery mo for me, like for, for ang gamit ko so sinet ko lang lahat ito sa 14.4 volts itong setting naman ng 2 bars battery ay yung voltage kung saan mo gusto bumalik yung output ng load for this case yung voltage kung saan si switch from grid power to inverter or solar power Kung gusto mo mapuno muna yung battery mo bago ka mag-switch sa solar power, pwede mo i-set ito sa 14 volts. Take note lang na itong setting na ito ay ng SRNE ay magiging 2 bar level ng battery mo. Pag sinet mo ito sa 14 volts, magdi-display na 2 bars lang yung 14 volts mo instead of full bars. Itong setting naman ng empty battery ay yung voltage na kung kailan mag-off yung output niya. For this case, ito yung voltage na mag-switch from inverter power to grid power. For life of four battery, it, I will recommend 12.2 volts or higher para mas tumagal pa yung battery mo. Mahirap kasi yung sinasagad eh. Take note, pag bumaba sa level na ito, mag-off yung load output. Meaning mag-off yung relay tapos lilipat ang connection mo from solar power to DU. Magkakaroon ng low bat warning. Tapos magbiblink yung battery at error error lights. Hindi ito mawawala hanggat hindi tumataas yung battery voltage sa level na sinet mo sa 2 bar level or ito yung tinatawag na recovery voltage kapag naabot na yung recovery voltage saka mag on yung load output at mag on yung relay lilipat sa yung power from grid power to inverter tsaka dun din mawawala yung error message or yung pagbiblink ng uh, battery mo ito yung actual build ng project ko itong board na to ay back converter para i-convert yung 24 volts to 12 volts sa relay, kasi 12 volts yung relay na uh, na meron ako so kailangan kong tapos yung yung system ko is 24 volts so kailangan kong gumamit ng back converter para um, pababain yung 24 to 12 volts okay, so ito yung act actual uh, as you can see, walang corrupt yung ilaw so hindi mo rin napapansin na um, nagtatransfer siya parang wala lang kasi hindi mo napapansin kumukurap yung ilaw yung TV hindi rin namamatay so maganda to kasi mabilis yung transfer action as you can see hindi namamatay yung TV so maganda to I've been using this for a week now so uh, so far okay naman yung performance and um, wala akong nakikita issue so far for my case and uh, yung transfer switch hindi mo napapansin so, ang next na pag-aaralan ko is yung paano mag-automatic on and off yung inverter. May idea na akong paano pero hindi ko pa siya nagagawa sa ngayon. Pero kapag nagawa ko na siya, i-update ko na lang kayo through this uh, YouTube. So, uh, kung gusto nyong, kung interesado kayo sa project na yun, uh, subscribe na lang para ma-update kayo. At uh, maraming salamat po, yun lamang. Uh, please click, share, and subscribe, and see you on the next video. Thank you, and God bless.